こんにちはひろちゃん農園のひろちゃんです今日は美味しい里芋を収穫するための土作りをしていきたいと思います本来ならお安く土作りをするためにはもみ殻とか米ぬかをちょっと多めに入れてくんたんを入れて耕してあと1ヶ月ぐらい練らすとお安く土作りができるんですがもう1ヶ月以上も寝かす余裕がなくなってきましたのでほうれん草を引き上げた後に今日土作りをして2週間もしないうちにはもう定食していきたいと思いますのでそのためにまず土作りとしてくんたんを入れますそしてその後米ぬかの代わりというか米ぬかはもう1ヶ月以上寝かさんといかんのでぼかしを作っています。ぼかしの中には魚粉とコップンと油かすを入れて発酵させてありますのでそのぼかしとそれからソイルサプリファインっていうのが米ぬかで作った肥料ですのでそれも一緒に土の中に混ぜ込んで美味しい里芋を作りたいと思います。今回の里芋はタケノコ芋を定食する場所ですがタケノコ芋は順番にこう上に上に伸び上がってきますので。畝は作らずに溝を掘ってそこに埋め込んでいって作っていきたいんですがその時に夏場は特に里芋系は水分がある方が粘りのある美味しい里芋が取れますので特に夏場は水分が切れてしまうと葉っぱがしおれてきたりして美味しい収穫ができませんので夏場にお水もかけても大丈夫外に流れないような。畝の作り方をしていきたいと思っていますそれではまず栽培する場所にクンタンとぼかしと入れていきたいと思いますまずクンタンを入れていきますがここの真ん中に里芋を定食する予定ですが昨日ここはこまめで耕してありますのでもうそのままクンタンを入れたいと思いますこのクンタンはドラム缶で焼いたクンタンですので非常に軽いですので今日は風が吹くのでちょっと飛ばされるかもしれませんがなるだけ下の方から振っていきたいと思います、まあ、軽い分風で飛ばされやすいもはやちょっと匂いね。そうやろ、うん。すごいね。やっぱりドラム缶で焼いた方が質のいいクンタンが取れると思う。虫がやってきにくい。そうやね。それと米ぬかを入れることによって与党虫が。うん。米ぬか食べるとね下痢をするらしい。あ,あ、そうなの？うん。下痢をして死ぬらしい。かわいそうなね。かわいそうやけど。<笑>野菜がほら、まあまあね、食べられてしもうたら元切りに下痢しながら死ぬ気持ちになったらかわいそうじゃないか<笑>そ,そうや<笑>それを思うとねちょっとむごいなと思うけど思うたより飛ばんねそうなるだけだから飛ばんように下の方で。どうもこれ二つで足るかな。今日はみっちゃんもドラム缶で焼きうらしくて。電話かかってきて。うん、ドラム缶の中心がほら焼けるのは。私が教えちゃったっけ、分かったけど、うん。ドラム缶の周りが焼けてきだしたけど、どうしよう、間違うだろうか、言って、うん。電話かかってきたっけ。うんその周りが焼けるとええクンタンができるし、うん、周りにもみ殻がほら焼けんとそのまま残るやん、うん、ほんでそれを私がちょっと苦労しよったっけあんた上手に焼きよねえ言うて言うた、うん、ほんなこれでかまんかったかねえ言うて言った。
なかなか上手に焼くの難しいそうやな最初にやっぱりかなり焼けてから上を次を足さんと次を足すのが早かったら縁が焼けて今季ムラになるわねこれがそのムラムラが多いもみ殻を入れる思えば理屈は一緒足りそう。ちょっと足りんかな、一回分が。手身に一つ持ってこうか。えー、この。竹の子芋を植える場所は。長さが十メーターぐらい、幅が一メートル五百ぐらいの幅です。そこに。七十リットル入りのポリ袋に二袋。まあ、いっぱい入れてないですので。二袋入れました。次にぼかしを私の作った米ぬかぼかしを入れますこれには魚粉とか油かす骨粉が入っています普段より窒素分が多く入れてありますこれを振っていきたいと思いますこの間、カーメン君のチャンネルで、うん、米ぬかの特集をやりよったがよあそう、うん、カーメン君がおるガーデンガーデンの前に米屋さんがあって、うん、そこでまあ、米ぬかを分けてもらって、うん、こう説明しよったがやけど私、畑来る前にちょこっと見た最後までは時間なかった、読みなかった帰って見ろうかなと思ってあ、その動画をうん米屋さんへ行って米ぬかの話をしゆうところからやめたけど途中まで見たああ途中まで見たうんなんかまあ県外では売ったりとかそうらしいねそのお米屋さんで売ったりとかまあ都会はね、うん、貴重やろね米ぬかでも米袋にいっぱい入って1 5キロやけど200円、うん、の消費でしょまあ金額はねうんそれはもう米屋さん行った方がマシ私は精米の自動精米機のとこもらいに行くけどないことが多くて最近、うん、でそれで思うたかやけど、うん、あんまりうちがほら米ぬかをこう言い出すまでは、うん、そんなに米ぬかって使えへんかったろうかねそうそうそうなんか知らんけど最近米ぬか使う人が増えた増えてみんながね農協行ってももう米ぬかがないがよっていう今日も私行ったけどなかったしあ精米場のところでうんいいっぱいあるで特にあの新米が取れた時は農協が困るぐらい溢れて、うん、この2年ぐらい前かな農協の支所長が「もう困っちゅうきよね米ぬかいっぱいになったら電話するきね」って言うてくれよったんよ。<笑>この23年は電話もないし行ってもないし米ぬかすごい人気になっちゃう。ねえだから普通にこうやって失中というか見的中継を、うん、みんな使えんもんと思ったらそうじゃないみたいなのがねそうそう昔はねそんなに米ぬかをほかもみ殻もそうよああそうやねもみ殻もみんな始末に困っちゃったっけよそうだねでも今はほら使う人多くなってそれでも何ちゅうも作る人は困っちゅうよねそうだねいっぺんに火つけるわけにいかんし
。危ないってほら。カーメン君ガーデンガーデンの中での話をしよって、うんうん、まあそりゃそうやねやと思うだから。うん。なんて？園芸店では売りやせんっていう。<笑>虫がく。虫もそうやかもしれんし、二百円ぐらいのものを売っても売り上げにならんや。場所取る割に。そりゃそうよ。大事、売れるかったら、もしが湧く木。ああ。名前やけ、ほら。新しいないと。そうそうそう。堀が湧く。あの。米ぬかに湧く、もしが悪ろ、黒い、うん。茶色いか。あれが湧いたら、他のもんに行くけどね。そうよね。店中が堀だらけになる。始末つかんな。ちょっと今日はたっぷり入れすぎかな。その、そういや、そのスカーメン君の動画で。うん、一番最後でちょろっと「ひろちゃんも使い言う」って言ってやったあ<笑>本当に知ってくれちゅうがや<笑>嬉しいねこのもうハウスもんが出だしたけど、うん、こ夏っていうほら、うん、初夏のみかんは高知の特産品や、うん、ほんで今日ちょっとお店へお花買いに行っちゃった時に聞いてみたらハウスもんが今出ようけど、うんやはり路地の方がハウスもんはやっぱり高いし路地とそんな味がもうめちゃめちゃ違うか言うたら路地にも結構おいしいのあるしその時にまた連絡するねって言うてくれたけど小夏もおいしいよねそうよね私は小夏大好きそれであの白いとこがね皮の間がね外側の黄色いとことみかんとの間に白いのがあれが美味しい甘甘かというか美味しいね。うん、食べやすいほんで。夏場になったらレストランとか食堂でもちょこっと出るやん。そうやってね。そうだね。美味しいがね。美味しい。ムンタンも美味しいけど小夏も美味しい。小夏も美味しい。小夏もちょっと食べ方が独特焼き。うん。ちょっとまた動画でやらないからね。そうやね。あれあの皮が苦くないしほら。今度は買うとこからやろうこれ。そうやね。買いに行くとこから。うん、まあ注文しようかな。美味しいがを取り寄せて言って。うん、そうやね。四月入ってからになると思うっていう。ボンタンなんかは大きいのが美味しいや。そうやね。うん、食べやすいし。でも小夏は小さいのが小さいほどいいっていう。あ、そうなの。うん、ツヤがあって、うん、皮がツルツルしちゃう。うん。でこぼこやなくて。そういうのがいいらしいそうなのちょうどそんなのが入るかどうかわからんけどねそうやねもうこれはソイルファインはん米ぬかとちょっと違うかちょっと全然違うよちょっと違うね、うん、やっぱ肥料っぽくこう粉状になってるねそうそうそうそう米ぬかも入っちゅうわけよ米ぬかはもっとこうサラサラというか、うん、色も白いし、うん、何が入っていた米ぬかとソイルサプリエックスで全然違うやろ麦,麦あ,あそのソイルファイン、うん、ソイルファインというか材料そう大麦大麦も使われてる大麦の搾りかすああ焼酎作った時の搾りかすあだから窒素があるんよほら油かすやけうんなんで油かすの豆だったら油かすやけど、うん、大麦やろ、うん、大麦のかすも、まあ、油かすみたいなもんよ<笑>そりゃそうなそうやんかわいやけこれはちょっと散るね。細かいけ。そうやね。風ちょっと落ち着いたき、うん、早うにやらないか。そう、今のうちにふら。でも香りもすごくいいよ、これ、うん。美味しいのができそうな気がする、これ、トマトなんかに入れてもいいと思う。なんでも効くわじゃない。うん、効くと思う、これ。値段もそんなに高ないだろう。高ない。千八百なんぼ。普段。結構。みっちゃんも高い肥料、最近海藻の地域を。うん、これ。の今日頼んで買いに行ったらタコなかった言って帰ってきた<笑>できましたここもいっちょこうかみかんの木の下にも振っておきますはい、それでは今から細めで混ぜ込みます
燃料切れ。燃料切れ。あるやん。ガソリン。コックは。うん。コック。あ、うん。<笑>コックは開けてませんでした。これがね、逆やき、ほら。だからまあ、わかりにくいね。んやってしもた。やってしもた。やりました。終わりました。未だにこんな大きな石が出るもんね。今日も大量やったね。<笑>ポケットいっぱい。でも土すごいふわふわ。土ええね。匂いもね、うん、ぼかし作る時の発酵の匂い。その匂いが焼酎作る時の絞りかすのほらでできたソイルファイン焼き。まあ当たり前やけど、お酒が発酵するような、うん、そんな匂いがする気。土はようなると思う。一、うん、週間ぐらいすれば。はい、はい、石は大量に。大量でもない。大量でもない。大量でもない。これがね、大判小判だったらね、大金持ちになるけど。残念です、石でした。はい、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。土がすごくいいですので。1週間ぐらいするともうかなり発酵が進んでふかふかになるんではないかなというそんな予感がしますどうもありがとうございましたよろしかったらチャンネル登録をお願いしますいいねボタンもお願いしますどうもありがとうございましたニコもうこれはソイルファインはん米の蚊とちょっと違うかちょっと全然違うよちょっと違うね、うん、やっぱ広っぽくこう粉状になってるねそうそうそう石は大量にこれがね大判小判だったらね大金持ちになるけど残念です石でした